Fala pessoal, voltamos aí para mais um vídeo, dessa vez jogo lançado pessoal globalmente, servidor 32 foi o primeiro aí do global, abriu aí uma meia noite mais ou menos para gente né, do dia 28, tô fazendo esse vídeo para vocês ainda no dia 28, certo? temos aí algumas horas de servidor, pelo que eu vi aqui já saiu o 33, não sei se já saiu o 34 ainda, na verdade já temos o 38 lançado pessoal, pouco mais, ó, 2 horas e 44 lançado 37 ou 38, então o negócio tá badalado, mas <risos> nós decidimos aí junto com a Dana McQueen e, outro, e outros youtubers invadir esse servidor 32, cara. E, pessoal, já avisei que vai dar merda isso. O negócio tá bravo aqui, então fica no vídeo aí pra vocês verem tudo, hein? Pessoal, eu não acredito que eu vá parar de jogar lá no servidor 20, certo? E um dos motivos é o que eu já vou começar mostrando pra vocês aqui agora. Tá saindo da jaula o monstro, porra! Como eu falei para vocês, esse servidor abriu à meia-noite. Então a gente tem aí 18 horas, 19 horas de servidor. E olha isso aqui, poder pessoal. 11, 10, 10, 8. No servidor 20, o Murt veio bater 11 milhões. Tipo, a gente tava ali já do meio pro final do, da temporada. Então, os caras bateram em questão de horas, cara. Olha isso aqui. Os caras já estão com o castelo 25, cara. Então, é muito absurdo. Então, assim, mais hora, menos hora... Como as temporadas vão vir juntando os servidores, a gente vai se bater. Mas, tipo assim, eu vim pra cá com o pessoal pra poder ver o desafio, ver o caos mesmo, como é que vai ser. Então, estratégia muda, certo? Hoje, a gente tem algumas estratégias de início. Primeira delas, e teoricamente mais fácil, mais correta, vamos dizer assim. Você começa de humanos, porque tem o bônus de coleta. Você vai upar, isso aí eu tô fazendo, você vai upar primeiro os seus coletadores, digamos assim. Tá aqui o Chaka, tá aqui aquela já subindo, tá aqui o Ordo. Observem que o Chaka já tá 20, então ele já tá puxando alguém junto com ele, certo? Essa é a intenção, que aí você começa a upar a galera tanto matando os obscuros como no farm, certo? Então essa é a estratégia dos humanos. O mago ele tem uma gameplay fácil, só que ele foi nerfado em dano. Vai sentir dificuldade e tal? Não vai. Até os berremotos elite. Nos elite o pessoal tá limando, pelo menos até o momento é, tipo, tá pedindo só arqueiro e cavalaria, um tanque ou outro ali e tal, tipo, tão limando os magos no dragão ele, o mago é bem, bem quisto por causa do range Certo? Então, início de jogo, você não tem dificuldade com o mago, no final do jogo você precisa já começar a estar com uma tropa de arqueiro ali, uma tropa de cavalaria, ok? Outra estratégia, que é que eu tô fazendo, a gente abandona as carrocinhas, pessoal, de farm, a gente vai farmar de full tropa, principalmente que esse servidor vai ser muita guerra, cara, esses caras vão querer se provar em cima de todo mundo, então vai ser muita guerra. Por esse motivo, eu tô investindo na cavalaria. Isso aí eu conversei com o Little Pony, troquei uma ideia, a estratégia veio em parte dele, e aí eu fui avaliando, então assim... Já tô com o Alista aí, primeira habilidade 5, eu já liberei a segunda. E dei a sorte, aqui foi sorte mesmo, pessoal, de pegar o Enris. Então, vou ficar de principal com o Alista aí e o Enris em segundo, até eu conseguir colocar a primeira habilidade dele no 5. Aí eu desbloqueio todo o resto e puxo ele como principal. Por que cavalaria? O dano da cavalaria é bem próximo do arqueiro. Certo? Tem uma velocidade absurda e como vocês estão vendo, eu estou jogando como elfo. A cavalaria élfica tira de longe. Então isso me dá uma, uma economia, digamos assim, de hospital, porque eu não vou ter tanto recurso quanto os outros. Então o que é que eu estou fazendo também para balancear? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu foquei logo em expansão de container. Por que não expansão militar, Vitor? Porque eu ainda não enchi minha tropa. Então quando eu encher a tropa, eu libero mais um aqui. Enchi a tropa, eu libero mais um. Até eu bater o 10 aqui de expansão de container. Depois o meu foco vai ser a próxima expansão. Ah, mas tem um XP aqui embaixo, tem. Mas no, né, no caso dessa estratégia, cara, eu preciso que as tropas carreguem mais coisa para eu poder farmar melhor, senão eu vou ficar sem recurso. É uma estratégia arriscada, é, mas é isso aí, cara. Com essa estratégia, se eu quiser ser chato, se começar essa guerrinha, eu posso, inclusive, começar a atacar as farms dos caras, velho. Então, me dá uma possibilidade num servidor que vai ser muito agressivo pelo que a gente está vendo. Certo? Então, assim, duas estratégias distintas, ok? Servidor bem complicado, muita baleia. E daqui pra frente, pessoal, se o jogo de fato popularizar, vai ser normal as baleias do Wise, dos outros jogos virem pra cá. Então, a gente precisa se prevenir e ver como é que o jogo vai reagir a isso. Os últimos updates, vocês sabem que não foram tão legais, digamos assim, mas a gente vai ter que se adaptar. É, o esquema de temporadas vai manter o jogo sempre ativo, então as baleias vão estar se encontrando o tempo todo. É, isso é bom pro jogo, vai manter o jogo vivo, vivo isso é fato, certo? Então... Ah, é bem ruim, não vou jogar e tal. Cara, a dinâmica aqui eu acho que vai ser melhor que no Wise, digamos assim, por causa da questão das temporadas, mas a gente vai ter que aprender a lidar com essas baleias. Aprender a conviver com elas, fazer aliança, vamos ver como é que vai ser. 
A ideia de entrar nesse servidor é justamente isso. Ver como vai ser esse funcionamento com tanta baleia junto, cara. Porque vocês já viram ali que não é só uma, né? Então, assim... Queria saber de vocês se alguém entrou aí nos servidores globais. Como é que tá a esperança para esse, esse lançamento? Quem tava no iOS aí, que tava esperando a doidada, entrou por onde, pessoal? Eu tô aqui no servidor 32, certo? Vou jogar enquanto for possível. Vou tentar... Porque como o 20 tá mais tranquilo, só vai esquentar um pouquinho quando abrir a temporada. Vai me dar o tempo de eu arrumar a conta aqui e aí dar conta das duas, beleza? Então, essa, essa é a minha ideia. Eu vou tentar manter essas duas contas. Mas queria saber de vocês. Qual o plano de vocês? Joga aí nos comentários para poder a gente ir conversando. Lembrando... Para quem quer trocar uma figurinha a mais, tem o nosso Discord, o link está na descrição. E tem o nosso grupo de WhatsApp para membros. Virou membro, aí você tem acesso ao link para entrar no grupo. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima. Fui.